Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich werde in dieser Folge die Beleuchtung der Lüftungsdüsen erneuern. Und zwar an drei Stellen. Hier an der Fahrerseite, in der Mitte und auf der Beifahrerseite. Mir wurde schon öfters die Frage gestellt, ob die drei Bereiche tatsächlich beleuchtet sind. Auf die Frage gibt es eine ganz klare Antwort. Die sind selbstverständlich beleuchtet. Und damit es hier auch der Fall ist, werde ich die defekten Lämpchen ausbauen und austauschen. Ich werde mich zuerst mit dem mittleren Bereich beschäftigen und bei der Gelegenheit werde ich auch den eingedrückten Regler reparieren. Aber bevor ich mit den Arbeiten beginne, werde ich die Unterschiede nennen, die hier abhängig von dem Baujahr und der Sonderausstattung auftreten. Wie zum Beispiel in diesem Fall. Ich habe hier einen Beifahrer Airbag und er hat einen sehr großen Einfluss auf den Ablauf der Aktion. Und warum es so ist, zeige ich dir in meinem anderen Fahrzeug. Ich öffne das Handschuhfach und sehe schon die Befestigungsschraube. Ich habe hier keinen Beifahrer Airbag, deshalb ist der Zugang zu der Befestigungsschraube sehr einfach. Und jetzt schnell zu dem heutigen Patient, zu dem T-Modell. Hier ist die Schraube von dem Beifahrer Airbag verdeckt, deshalb ist es in diesem Fall auf jeden Fall komplizierter. Und zwar deshalb, weil der Airbag ausgebaut werden muss. Ich habe es bereits gemacht, den Ablauf habe ich in der Videokarte und in der Videobeschreibung verlinkt. So, der Airbag ist also draußen, deshalb habe ich den freien Zugang zu der Schraube, die ich gleich entfernen werde. Und jetzt komme ich zu den weiteren Befestigungspunkten. Ich befinde mich in der glücklichen Situation, dass bei meiner Variante die Lüftungsdüse nur mit einer Imbusschraube und zwei Verschlüssen befestigt ist. Die Imbusschraube befindet sich hier drin und die beiden Schnappverschlüsse links an der Seite, in der Ecke, hier oben und da unten. Bei der älteren Variante, die in der MOPS 0 Serie verbaut wurde, gibt es noch eine weitere Schraube, die sich hier links befindet und vom Kombi-Instrument verdeckt wird. In diesem Fall muss der Kombi-Instrument-Ausbau erfolgen, damit die Schraube gelöst werden kann. Jetzt wollte ich gerade die Demontage von dem Lüftungsgitter fortsetzen und was stelle ich hier fest? Die Imbusschraube fehlt. Das heißt, da war schon jemand dran. Und das erklärt wahrscheinlich auch die Beschädigung von dem Regler. Also da ist mein T-Modell seine Tradition treu geblieben und liefert schon wieder eine Überraschung. Na gut, egal. Das kenne ich. Das ist keine Seltenheit. Es muss jetzt aber trotzdem weitergehen. Jetzt werde ich die beiden Schnappverschlüsse lösen. Der erste befindet sich oben, der andere da unten. Das werde ich mit Hilfe von einem oder von zwei kleinen Schraubendrehern lösen und dann die Luftdusche rausnehmen. Mir ist aber jetzt gerade noch was aufgefallen und zwar, dass die Lamellen auch alle beschädigt sind. Die Seite. Hier genauso. Und zusätzlich habe ich hier noch Beschädigungssporen entdeckt und hier oben am Armaturenbrett. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Und weil so schön ist, habe noch eine weitere Sache entdeckt. Hier vorne der Rahmen des Lose. Das war auch nicht richtig. Das nimmt kein Ende. Ich habe jetzt gerade festgestellt, das Kabel ist auch falsch verlegt. Also hier wurde richtig gefuscht. Also das volle Programm. Alles was ging, wurde hier falsch gemacht. Naja, dann gucken wir, wie es drin aussieht. Jetzt werde ich, wie gesagt, mit den beiden Schraubendrehern die Schnappverschlüsse lösen. So, oh, jetzt habe ich das draußen und da sieht man, wie stark das alles beschädigt ist. Die Lamellen sind teilweise lose gewesen, sind weggeflogen. Naja, ich glaube, das kann man nicht mehr retten. Aber jetzt komme ich zur Sache. Jetzt sieht man die beiden Schnapper oder die Schnappverschlüsse. Einmal hier oben und einmal da unten. Die müssen dann praktisch zusammengedrückt werden. Also hier der obere 
nach unten. So, nach unten. Und der untere, der muss dann nach oben gezogen werden. Ja, genau. Ich mache das mit dem Schraubendreher. Wenn man den nach oben zieht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Den zieht man nach oben, dann ist es frei. Und den nach unten. Zack. Dann ist das Teil frei und kann rausgezogen werden. Ja, jetzt geht es aber weiter. Das Lämpchen befindet sich in dem Gehäuse hier. Ja, ist auch ganz lose. Normalerweise muss man hier. Auch schon abgebrochen. Mann, oh Mann, ey. Normalerweise, wenn das. Ja, das ist auch rausgeflogen. Hat jemand probiert, das Ding zu kleben. Also, das ist nicht mehr zu retten. Hier abgebrochen. Naja, das ist ohne Worte. Ohne Kommentar. Das Lämpchen sitzt hier drin. Da muss man die Klappe hier aufmachen. Und dann, genau. Und dann hat man schon das Lämpchen in der Hand. Dann austauschen. Wieder hier drin befestigen, Klappe zu. Reinstecken und einbauen. In dem Fall werde ich jetzt aber nicht einbauen. Ich muss mir jetzt ein Ersatzteil kaufen. Weil das ist hier wirklich eine Katastrophe. Jetzt werde ich noch ganz kurz äh, zu der Imbusschraube kommen, die hier fehlt. Sie verbindet praktisch den Regler mit der Drosselklappe. Sie wird hier befestigt und wenn der Regler verstellt wird, wird entweder die Klappe geschlossen oder aufgemacht. Deshalb bei der Montage immer darauf achten, dass der Regler die Position der Klappe wiedergibt. Am besten Entweder ganz aufmachen oder ganz schließen und dementsprechend die Position anpassen und erst dann die Schraube reindrehen. Also an der Stelle werde ich leider nicht fertig. Ich muss mir das Teil besorgen. Dann werde ich das aber nach der beschriebenen Vorgehensweise wieder zusammenbauen. An dieser Stelle wird ein Lämpchen eingebaut mit einer Leistung von 0,4 Watt. Es ist zurzeit bei Mercedes nicht lieferbar. Deshalb habe ich diese Alternative mir rausgesucht. Leistung 0,5 Watt. Kann man aber unbedenklich einbauen. Es gibt auch Alternativen mit einer Leistung von 1,5 Watt. Die sind nicht geeignet, weil sie zu viel Wärme produzieren und die Teile beschädigen können. In der Verpackungseinheit befinden sich 10 Stück. Ich habe die Lämpchen unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, jetzt komme ich aber zu dem Ausbau der anderen Lüftungsdüsen. Dort werden selbstverständlich die gleichen Lämpchen verbaut. Jetzt bin ich an der Fahrerseite. Hier für die Demontage müssen keine Schrauben gelöst werden. Diese Luftdüse ist aber mit vier Schnappverschlüssen befestigt. Zwei oben, einmal hier in der Ecke und dort und unten. Einmal hier und einmal da. Also, es geht los. So, es ist draußen und da haben wir den freien Zugang zu dem Lämpchen. Einfach abziehen. Jetzt zeige ich noch ganz kurz die Befestigungspunkte. So wird es eingebaut. Und hier oben haben wir zwei. Und da unten auch. So, jetzt werde ich die Glühbirne entfernen. Einfach nur rausziehen. Und an der Stelle wird jetzt eine neue Glühbirne eingebaut. Bevor ich das alles zusammenbaue, werde ich noch das Lämpchen testen. Sehr gut. Test bestanden. Jetzt kann ich ohne Bedenken den Einbau durchführen. Und jetzt bin ich an der Beifahrerseite angekommen. Hier sieht man auch 
den Schnappverschluss da oben einmal, zweimal und unten einmal und die Seite hier. Der Abbau funktioniert hier genauso wie an der Fahrerseite. Es ist heute anders abgelaufen, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe schon wieder Leichen entdeckt. Aber naja, so ist es halt bei dem Auto. Ich werde jetzt gucken, dass ich ein gebrauchtes Teil bekomme. Natürlich in einem sehr guten Zustand. Dann wird es eingebaut. Dann mache ich noch die Beleuchtung und dann ist die Sache erledigt. Jetzt kannst du mir schreiben, ob dir das Video gefallen hat. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn du mir den Daumen hoch gibst. Ansonsten, wenn du meine weiteren Videos nicht verpassen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.